I was a racing driver. I am a racing driver. I will be a racing driver. 이 차는요. 어, 전기차 중에 어떻게 보면 최첨단 기술이 다 집약되어 있는 어, 전기차다. 그래서 저는 이런 이야기를 드리고 싶어요. 이 세상에 없었던 자동차가 태어났다라고 네. 보여지고요. 첨단 전동화 기술이 집약된 N 브랜드 최초의 고성능 전기차 아이오닉 5N. 이제 출시가 되고 발표가 되고 나서 네. 발표가 된 다음에 첫 트랙 주행입니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 이제 우리가 또 기대가 되고 있고 지금 뒷모습만으로도 어? 이 드라이브 누군 것 같이 느껴지는데 네. 그렇습니다. 제가 또... 앞에서 중계 때도 말씀을 드렸었잖아요. 네, 오늘 누가 맞아요. 이제 주행을 하게 될지 와... 가브리엘 타키니 선수가 또이 차를 오늘 주행을 하게 됩니다. 그렇습니다. 가브리엘 타키니 같은 경우는 TCL 챔프 선수예요. 그렇기 때문에 어, 굉장히 운전 실력이 어마어마한 인증이 된 선수인 거는 당연한데 이 서킷에서 고성능 전기차는 음. 약간 어색할 수 있어요. 그래서 가브리엘 타키니가 주행하는 모습을 우리 함께 보실 수가 있고 지금 여러분들 화면 함께하고 계시는데 네. 어, 좀 어떻게 보면 심장이 좀 두근거리는 순간인 네. 것 같아요. 자, N 브랜드 최초의 고성능 전기차 아이오닉 5N 서킷에서 어떻게 달리고 있는지 트랙 주행을 한번 눈여겨 한번 살펴보시죠. 네. 어, 요 차량 같은 경우는 2.2톤이지만 650마력 네. 정말 어마어마한 힘을 내재하고 있고요. 어, 전륜 전륜 후륜 모터를 정말 다 사용하게 되면 650마력 그리고 최대 토크가 78.5kg 포스입니다. 그러니까 어마어마한 힘을 가지고 있어요. 사실 우리가 이제 뭐 전기차에 대한 관심도 확실히 높아지고 있고 네. 이제 뭐몇 년만 지나게 되면 은 내연기관차들을 또안 만들겠다는 그런 얘기를 하고 있잖아요. 그렇다면 우리는 이제 앞으로 전기차를 타게 되는 건데 그렇죠. 오늘 만나볼 전기차는 정말 아까 권범희 해설위원이 얘기해 주신 대로 지금까지 그거 없었던 차다. 네. 뭐 이렇게 얘기를 해주셨단 말이에요. 어, 저도 간접 경험을 해봤는데 정말 놀라운 차고요. 지금 보시게 되면 전기차인데도 뭔가 소리가 들리지 않으세요? 그렇죠. 어, 그래? 어 진짜 그러네요. 네. 이게 사실 전기차에서 날수 없는 소리인데 네. 지금 소리가 나고 있어요. 이게 애니시프트를 지금 사용을 하고 있는 것 같습니다. 애니시프트라고 하는 것은 어, 아니네요. 애니시프트 사용하고 있지 않네요. 일단은 어, 앤 액티브 사운드 플러스를 사용을 하고 있고요. 애니시프트라는 기능도 내재되어 있어요. 네. 이게 뭐냐면 전기차는 미션이 없잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 회생제동 그리고 뭐 사실 뭐 변속을 할 필요가 없는데 음. 변속을 할수 있게끔 하는 시스템도 내재되어 있어요. 아, 그러니까 이제 전기차지만 내연기관차의 그 느낌들을 또낼수 있게끔 해준다. 네, 그렇습니다. 그러니까 애니시프트 같은 경우에는 그 내연기관차량의 어떤 변속 느낌을 제공해준다. 맞습니다. 이렇게 보면 되겠네. 그게 이제 뭐 우리가 변, 수동 변속기가 아닌 DCT 변속하는 것처럼 패들 시프트로 변속을 할 수가 있어요. 이게 그냥 사운드만 그런 것이냐? 아닙니다. 실제로 변속이 이루어지는 것처럼 느껴져요. 네. 어, 지금 가브리엘 타키니가 굉장히 바쁘잖아요. 그만큼 차의 컨트롤이 정말 정교해야 하고요. 섬세해야 합니다. 지금 이게 2.2톤의 차량이라고 얘기를 하셨는데 네. 지금 뭐 서킷을 달리고 있는 모습을 보면 어, 이게 무슨 이 움직임이 2.2톤이야. 네. 어? 뭐 랠리카 같은데 그런 느낌 들것 같습니다. 어, 2.2톤인데 여러분 이거 이야기하면 와할 거예요. 왜냐하면 N 그린 부스트를 사용하실 경우에는 제로백이 3.4초밖에 되지 않아요. 어... 이게 이렇게 무거운 차이고 3, 네, 3,000mm가 넘는 차거든요. 그러니까 차가 사이즈가 굉장히 큰데도 불구하고 3.4초의 제로백을 만들어낸다? 이건 정말 어마어마한 힘을 내재하고 있다고 라볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 좀 전에 N 그린 부스트 얘기를 하셨는데 이게 바로 그러니까 일정 시간 동안에 출력을 아주 크게 높여서 네. 가속 상황을 아주 높여주는 그런 역할을 이제 N 그린 부스트가 하게 되는 거죠. 그렇죠. 맞습니다. 10초간 사용이 가능하고요. 지금 N 그린 부스트 말고도 굉장히 많은 어, 최첨단 시스템들이 내재되어 있는데 M 페달이라는 시스템이 있어요. M 페달은 엑셀을 밟았다가 우리가 코너링을 빠르게 돌기 위해서 턱인 브레이크라고 하거든요. 네. 앞쪽을 살짝 눌러서 브레이크로 턱인 차량을 회도시키는 방법인데 그 시스템도 내재되어 있습니다. 운전자가 왼발 브레이크를 하지 않아도 밟고 있던 엑셀에서 발만 떼게 되면 앞쪽이 훅 회도가 이루어지는 그런 시스템도 내재가 되어 있고 어, 지금 전기차로 이 서킷을 달리면 굉장히 어떤 게 불안하다라고 느껴지시나요? 저는 
배터리 정도 네, 그래서 되지 않으신가요? 배터리가 이게 뜨거워지게 되면 어떻게 됐나 그게 걱정이 됐는데 또 배터리 열 관리 시스템이 있다면서요? 맞습니다. 장시간 스포츠 주행하더라도 지치지 않을 수 있게끔 하는 온도 관리를 해줄 수 있는 M 배터리 프리 컨디셔닝을 탑재를 시켜 놓았어요. 그러니까 정말 똑똑한 전기차라고 할수 있겠고 그리고 퍼포먼스 역시 굉장히 높은 수준의 그러니까 정말 끌어올릴 수 있을까? 라고 했던 이 퍼포먼스를 만들어냈어요. 정말 깜짝 놀랄만한 퍼포먼스를 가지고 있고요. 음, 움직임이 랠리카 같다라는 이야기들도 많이 네. 하고 있는 상황입니다. 그리고 또 현대에서 NEN 아이오닉5도 레이스카 개발 중에 있고 내년에 전기차 레이스가 생길 그렇죠? 예정이라고 하죠. 그런 예정으로 이제 듣고 있는데 네. 지금 보니까 타이어도 굉장히 커서 이 사이즈는 어떤 타이어를 타이어 사이즈가 어떤가요? 네, 275 3521 사이즈 장착 해 놓은 상황입니다. 네. 자, 이제 아. 타케니 선수가 박준우 상무와 이제 인터뷰를 하시게 될것 같은데요. 네, 장지아. 아, 장 아, 이거 그러니까 제가 아까 박준우 상무 헷갈 좀 약간 비슷해 가지고서는 네. 헷갈렸어요. <웃음> 네, 어땠는지 좀 궁금합니다. 오늘 애니엔 타 보셨는데 좀 어떠셨나요? 네. So how was your impression of the first ride of the i n e 5 n for the first time? You can see the smile in my face because uh, <웃음> I mean, the power is unbelievable. I was really surprised. It's my first time with the EV vehicle on, on the racing track, and uh, it was not easy to control the power, and the car is amazing. I mean, uh, I was smiling when I was cornering. Car is very, very good. You don't feel uh, uh, the weight, except in the very fast corner, but the car is uh, very good on drivability, braking, cornering, change of direction. 일단 타킨 선수가 내리자마자 굉장히 큰 웃음을 보였던 이유가 아, 너무나도 만족하고 특히 이제 파워 부분에 대해서 굉장히 큰 인상을 받았다고 합니다. 그래서 모든 코너에서 파워도 압도적이었지만 모든 코너에서 어떤 브레이킹이나 이런 부분들이 매우 우수했고 어, 그런 부분들이 아무래도 이런 차량의 우수성을 알리는 그런 좋은 기회가 된것 같습니다. So how was your also the impression about the uh, racetrack capability? Uh, when you think about the circuit racing in the end, like how do you think about it? It's strange because from my experience, I'm an old guy racing for a very long time in motorsport. I never thinking about to use an EV vehicle on racing track, but this car is able to, to, to do and to enjoy on the racing track and also potentially to do a race with. It's not possible to think about this car, but it's been a lot of thought about this car. If it's not possible to do this car, why would you do this car? So, why would you do this car? So, why would you do this car? Uh, we are planning now the One Meg Race Series first time in Korea. Uh, we are planning for next year. So, uh, what would be your like uh, willingness to for the next season if you if you have One Meg Race for the first time in the year, first time in the world? That's amazing. I mean, because with this car you can do a race. I mean, this is a road car with uh, some small modification. You can uh, be able to race. Uh, and to fight on, on track, and I want to be there. You must invite me. <웃음> 네, 타킨 선수가 어, 이런 차량이 이미 우수했기 때문에 어, 약간만의 수정을 거친다면 이미 레이스에 출입할 수 있는 성, 어, 성능을 가지고 있고요. 본인도 이제 꼭 차, 차, 초청해 달라고 했습니다. 네. So see you next year, and also uh, please say hello to our Korean fans in the show. I wait you for a post over, but uh, this probably is the future of the. 네, 이 궁금한 게좀 약간 웃긴 질문일 수 있지만은 네. 그 내연기관 차 중에 전기 차 중에 선택하려면 어떤 걸 선택하실지 좀 uh, 물어보세요. So the commentator asking about the, if you can choose in the near future the EV race car or like a normal internal combustion race, like what will be the choice in the, in the near future? Uh, I mean, it's uh, quite difficult and hard for me, but I mean, this is the future. Combustion engine is almost at the end of the the life, and this will be the future, I think. 타키니 선수도 이제 음. 어떻게 보면 내연 기관의 마지막에 있는 단계에서 음. 새로운 미래인 어떤 EV 레이스에 대해서 굉장히 큰 관심을 갖고 있다고 합니다. 그래서 아무래도 EV 레이스를 이제 앞으로는 신경 써야 된다고 하시네요. 아, 네. 네. 좋습니다. 그러면 이제 너무 오랜 시간 동안 내연 기관으로 레이스를 그동안 오랫동안 해 오셨는데 이 전기차로 서킷을 타 보고 이 전기차의 매력을 어떤 포인트에서 또 느끼셨을지 좀 궁금합니다. Yeah. So while you've been doing a lot of race career in the circuit with the internal combustion engine, but when you think about this EV new feature, what will be the best point for in the circuit when you think about it? Yes. 
You have a lot of tools to work. I mean, it's not a combustion engine in the, in the hand. It was just managing the tires. Here you have the power in electricity. You must save the power to have more power in the hand. So it will be, I mean, a different race, a different skills, but in the end it's, it's racing. And racing, I mean, it's always very, very difficult uh, to finish on, in, on top. And uh, I mean, it's always the same aim to be on top. 어, 어, 기존의 내연기 관 같은 경우는 타이어에 대한 관리나 이런 부분이 굉장히 단순했는데 EB 같은 경우에는 어, 배터리의 관리라든지 그런 파워에 대한 관리 여러 가지 새로운 측면들이 어, 이제 추가가 되기 때문에 어, 레이스 상황에서도 그러한 부분들을 항상 좀 어려운 부분을 나눌 거고 레이스에서 어, 탑을 차지한다는 건 계속 어려울 겁니다. 그래서 그런 부분들이 아무래도 레이스의 새로운 매력이 되지 않을까 생각합니다. 네. 네. 마지막으로 예, 장점을 주로 얘기해 주셨는데 그래도 이런 것만 좀 개선되면 더 좋겠다 하는 거 하나만 물어봐 주시면 좋겠어요. So uh, if there's something we can improve in this car as a race car or in the future, what will be in the end? Like. I mean, it's sure that uh, with uh, that's the road car i mean the initial the starting point to to develop a racing car but i mean the tires is a big uh, i mean when you use slick tires the the force the g force uh, it's completely different so at the moment uh, the key point of the road car on track is the the tires the tires is not uh, able to do uh, five laps because you are uh, completely destroyed after two laps but that's normal 지금 현재 차량은 이제 양산 차량이기 때문에 서킷에서 가장 아무래도 부하를 받는 부분은 타이어라고 생각을 하고 있고요. 어, 서킷을 위해서는 어느 정도 타이어가 이제 추가로 개발이 돼서 어, 굉장히 충분한 기간 랩 타임 동안 어, 타이어가 버틸 수 있고 음. 그런 부분들이 추가가 된다면은 서킷에서 굉장히 잘 활용될 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 네. 알겠습니다. 장재진 님 고맙고 또 타키니 선수에게도 오늘 멋지게 몰아주셔서 고맙다는 인사 좀 전해 주십시오. Thank you. Okay. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. Thank you. Thank you and see you next year. See you next year. 자, 정말 우리 이 인사처럼 내년에는 바로 이렇게 우리가 전기차 레이스로서 에, 아이오닉 5N을 만나볼 수 있기를 기대를 해보겠습니다. 자, 그럼 저희는 잠시 뒤에 들어와서 벨로스탠컴 마스터즈 결승 경기 보내드리죠.